আসসালামু আলাইকুম ফ্রিল্যান্সিং কেয়ারের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ভিডিওতে আমি মোহাম্মদ নুরুল হোসেন আজ আমরা জানবো যে কিভাবে ফাইবার মার্কেট প্লেসের জন্য আকর্ষণীয় থামনেইল বা গিগের ইমেজ তৈরি করা যায় তো আমরা গিগ ইমেজ তৈরি করার জন্য কিছু বিষয়ে দেখে নিই যেমন এখানে ওয়েব ডিজাইন লিখে যখন আমি সার্চ করলাম এখানে রিলিভেন্স কিছু দেখাচ্ছে আমি বেস্ট সেলিং গিগুলো দেখতে চাচ্ছি যেমন এখানে বেস্ট সেলিং রয়েছে এই গিগটি এরপরে এখানে আরও অন্যান্যগুলো রয়েছে এর মধ্যে আমার কাছে সব চাইতে আকর্ষণীয় এখানে মনে হচ্ছে এখানে এটা বেশি সেল হয়েছে বলে বলবো না যেটা আকর্ষণীয় রয়েছে আপনার মেসেজটা যেন বোঝা যায় আপনি আসলে কি ধরনের সার্ভিস দিতে চাচ্ছেন কেন বায়ার আপনার গিফটি অর্ডার করবে কিছু কি পয়েন্টসগুলো যদি আপনি নোট করে দেন তাহলে এখানে ভালো হয় আর এটা গুগল থেকে শুধুমাত্র ছবি নিয়ে করা এটা আসলে ওভাবে হয়নি এটাও অতটা প্রফেশনাল লাগছে না মাত্র একটি অর্ডার তো আপনারা চেষ্টা করবেন যেন প্রফেশনালভাবে এটি করা যায় তো এই কাজটি কীভাবে করতে পারেন এই কাজটি করার জন্য প্রথমে লাগবে আপনার ফটোশপ ফটোশপটি যদি আপনার কম্পিউটার ইনস্টল করা না থাকে তাহলে ইনস্টল করে নিন আর ইনস্টল যদি কীভাবে করতে চান সেটি জানতে চান তাহলে ইউটিউবে লিখে সার্চ করেন হাউ টু ইনস্টল ফটোশপ ইন কম্পিউটার অনেক ভিডিও রয়েছে সে বিষয়ে আর কিছু বলছি না সরাসরি ফটোশপ ওপেন করছি আমি এখানে অ্যাডোবি ফটোশপের দুই হাজার আঠারো সিসি এই ভার্সনটি ব্যবহার করছি ফাইবারের জন্য গিগ ইমেজ তৈরি করতে হলে প্রথমে আমাকে যে কাজটি করতে হবে আমাকে জানতে হবে যে ফাইবারের গিগ ইমেজের জন্য আমি কোন সাইজে পিকচারটি তৈরি করব তবে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যেটি সেটি হচ্ছে যে ফাইবারের জন্য ছবি তৈরি করতে গেলে পাঁচশো পঞ্চাশ ইন্টু তিনশো এই রেশিওতে আপনি যত বড় পারেন ইমেজ করতে পারেন যেমন এখানে আমি যদি ক্রেট নিউ দিই আমি পিকজেল দিচ্ছি ফাইভ ফাইভ জিরো এরপর হাইট দিচ্ছি হচ্ছে থ্রি সেভেন জিরো পিক্সেল এই সাইজের বেশি আমার এটা অনেক ছোট হয়ে যায় এবার আমি এটাকে ইমেজ সাইজ বাড়াবো ইমেজ সাইজে গিয়ে এটাকে আমি করে নিই বারোশো আশি অনেকে বারোশো আশি বাই সাতশো বিশ করেন তো আমি এটা প্রিফার করি আচ্ছা তো একটি বড় ক্যানভাস করে নিলাম এখানে আমরা ছবিটি তৈরি করব। যেহেতু আমি ওয়েব ডিজাইনিং রিলেটেড কথা বলেছি লাস্ট ভিডিওতে এই ভিডিওতে আমি দেখাবো কীভাবে একটি ই কমার্স ওয়েবসাইটের জন্য আমরা একটা গিগ ইমেজ তৈরি করতে পারি এখানে থিম ফরেস্টে গিয়ে আমি ই কমার্স লিখে সার্চ করছি ও কমার্স ও কমার্সের একটি থিম আপনারা থিমগুলো নেবেন না আপনাদের আগের করা কোনো কাজ থাকলে সেটি দেওয়ার চেষ্টা করবেন আর থিম দিলেও আসলে ব্যক্তিগতভাবে আমি যতটুকু জানি প্রবলেম হয় না তবে নিজের কাজগুলোই দিতে পারেন আচ্ছা আমি এখান থেকে একটি থিম নিচ্ছি আচ্ছা লাইভ রিভিউতে চলে যাচ্ছি এই লিঙ্কটির আমার পুরো স্ক্রিনশট নিতে হবে আর পুরো স্ক্রিনশট নেওয়ার জন্য অনেকে অনেক অ্যাড অন ব্যবহার করেন কিন্তু এটা খুব সহজেই মজিলা ফায়ারফক্সে করা যায় ক্রমেও ডেভেলপার টুল দিয়ে করা যায় তবে আমি কঠিনভাবে যাচ্ছি না একদম ফায়ারফক্সে দেখিয়ে দিচ্ছি ফায়ারফক্সে লিঙ্কটি ওপেন করার পর আপনি একদম ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত স্ক্রল করে যাবেন তা না হলে পুরো ছবি এগুলো দেখা যাবে না অনেক সময় এই যেগুলো লেজি লোড দেওয়া আছে বা ওয়েবসাইটের ফাংশনালিটির কারণে পুরোটি দেখা যাবে না এ কারণে পুরো একদম শেষ পর্যন্ত আমি স্ক্রিন স্ক্রিনশট নিতে চাইলে এভাবে আগে ফার্স্ট টু লাস্ট দেখে নিব তারপর রাইট ক্লিক করে ট্যাক স্ক্রিনশট এখানে ফুল পেজ এটি সিলেক্ট করব এটি সিলেক্ট করে করলে আমার পুরো পেজের স্ক্রিনশট চলে আসলো এটি সেভ করার দরকার নেই আমি এখানে ডাউনলোড করে নিব তাহলে আমার ছবিটি ডাউনলোড হলো এরপর আমার মোবাইল ভিউয়ের দরকার হবে মোবাইল ভিউটিও করে নিচ্ছি জাস্ট স্ক্রিনটাকে এভাবে ছোটো করে নেবেন নেওয়ার পর আবারও মোবাইল একটু দেখে নেবেন যদি সম্ভব হয় রিলোড করে নেবেন কারণ কিছু কিছু ওয়েবসাইট আছে রিলোডে চেঞ্জ হয়ে যায় এ কারণ ওয়েবসাইটটি আবার এখানে রিলোড করে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে তারপর একদম ফার্স্টে গিয়ে টেক স্ক্রিনশট এবং ফুল পেজ তাহলে আমি মোবাইলেরও ফুল স্ক্রিনশট পেয়ে গেলাম তো আমরা দুটো ছবি তুলে নিলাম এই ছবিগুলোই আমরা ওয়েবসাইটের মোকআপে ব্যবহার করব তো ওয়েবসাইটের মোকআপ কি যেমন আমি এখানে যদি সার্চ করি যে রেসপন্সিভ ওয়েবসাইট মোকআপ পিএইচডি এখানে রেসপন্সিভ ওয়েবসাইটের মোকআপ অনেক পিএইচডি রয়েছে এখান থেকে আমি চেষ্টা করি একটি ব্যবহার করার জন্য ভিহেন্সেও অনেক থাকে ভিহেন্স থেকেও আপনারা চাইলে ডাউনলোড করে নিতে পারেন আচ্ছা তো এখান থেকে এটি সুন্দর আছে এটি ব্যবহার করা যায় আচ্ছা ডাউনলোড অপশনে গিয়ে ডাউনলোড করে নিচ্ছি ডাউনলোড করার পর আপনার পিএইচডিটি ওপেন করবেন পিএইচডি ওপেন করার পর এই যে রোলার দেখতে পাচ্ছেন এটি বন্ধ করার জন্য কন্ট্রোল এইচ চাপবেন এটি চলে গেল এবার এখানে আলাদা আলাদাভাবে দেখতে পাবেন এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়া এই অবস্থা এখানে নেভিগেশন হচ্ছে কই স্টাফ এটাতে আচ্ছা এটা আমরা আপাতত তুলে দিচ্ছি ম্যাকবুক 
আর একটি হচ্ছে আই ম্যাক প্রথমে আই ম্যাকে আমাদের ছবিটি দিতে হবে তো আই ম্যাকে এখানে লেখা আছে পুট ইউর ইমেজ হেয়ার যদি এটা নাও থাকে যে স্মার্ট অবজেক্ট করা রয়েছে স্মার্ট অবজেক্ট এইটাকে বলে এই যে যখন আপনি ছবির ভেতরে এরকম আরেকটা চিহ্ন দেখবেন এটা হচ্ছে স্মার্ট অবজেক্ট এখানে ডাবল ক্লিক করলেই এটি ওপেন হবে তো এখানে আপনাকে ছবিটি প্লেস করতে হবে তো ছবিটি প্লেস করার জন্য আমরা যেখান থেকে ডাউনলোড করলাম সেখানে আবার একটু যাচ্ছি প্রথম ছবিটি রাইট ক্লিক ওপেন উইথ ফটোশপ তো এখানে প্রথমে আমি সাইজ দেখতে চাচ্ছি ইমেজে গিয়ে এখানে ইমেজ সাইজ দেখতে পাচ্ছি উনিশশো আর এখানে আমার কত আছে ইমেজ সাইজ ইমেজ সাইজ রয়েছে উনিশশো তিন আচ্ছা আমরা এখান থেকে একদম ফিট করে দিই উনিশশো বিশ করে দিচ্ছি করে দেওয়ার পর কন্ট্রোল শুধুমাত্র কিবোর্ড থেকে ভি চেপে বা এখানে মুভ টুল সিলেক্ট করলেও হবে এখানে এই যে মুভ টুলটা সিলেক্ট করে শুধুমাত্র ড্র্যাগ করে এখানে নিয়ে বসিয়ে দিন আচ্ছা বসিয়ে দেওয়ার পর ছবিটি চলে আসলো এবার এটিকে মুভ করে জাস্ট যেখানে প্লেস করতে হবে সেখানে দিয়ে দিলাম এরপর কন্ট্রোল এস চেপে সেটিকে সেভ করে নিলাম কন্ট্রোল এস চাপার পরই এখানে কিন্তু অটোমেটিক্যালি ছবিটি চলে আসলো আচ্ছা এবার ঝটপট সেম কাজ আমরা ম্যাকবুকেও করে ফেলি নিজের একটি ম্যাকবুক না থাকলে কি হবে আপনারা চাইলে এখানেই সেই কাজটি করতে পারবেন আচ্ছা ম্যাকবুকেও আমরা এই ছবিটি দিলাম দেখি ফিট হয় কি না একটু বেশি বড় হয়ে গেল ওই জন্য প্রথমেই সাইজ দেখে নেওয়া আর সাইজ যদি দেখে নিতে ভুলে যান চিন্তার কোনো কারণ নেই কন্ট্রোল টি চেপে তারপর শিফট ধরে এইভাবে নামতে থাকুন আচ্ছা নামার পর এখানে আমি দিয়ে দিলাম কন্ট্রোল অ্যাস চাপলেই ম্যাকবুকে অ্যাটাচ হয়ে গেল যদি দেখতে চান দেখতে পারেন আচ্ছা আমরা এটা কেটে দিলাম আমাদের কি আর ডেস্কটপ লাগবে এখন বাকি যে দুটো রয়েছে এটি হচ্ছে মোবাইল ভিউ ট্যাবলেটে আসলে চাইলে এটি দিতে পারি ট্যাবলেটে ডেস্কটপের মতোই দেখা যায় যেটাকে আইপ্যাড বলে তো এখানে আমি সেমটা দিচ্ছি না এখানে আচ্ছা প্রথমে সাইজ দেখে নেব ইমেজ ইমেজ সাইজ এটি হচ্ছে সেভেন সিক্স এইট তো সেভেন সিক্স এইট এটাকে করে নিই ইমেজ সাইজ সেভেন সিক্স এইট কিবোর্ড থেকে ভি চেপে ট্র্যাক করে ড্র্যাক বলতে চাপ দিয়ে এখানে নিয়ে আসলাম হ্যাঁ চাপ দিয়ে এখানে নিয়ে এখানে দিয়ে দিলাম দেখেন ট্যাবলেট হওয়ার কারণে কিন্তু উপরে তারিখ নেটওয়ার্ক এগুলো দেখাচ্ছে টপবার আপনি চাইলে এখান থেকে মুছে দিতে পারবেন আমি মুছে দিচ্ছি না জাস্ট একটু ডানে সরিয়ে দিচ্ছি দিয়ে কন্ট্রোল এস সেভ করে নিলাম আমার ট্যাবলেট চলে আসলো এবার মোবাইল মোবাইলটা কিন্তু ওই ছবিটা দেওয়া যাবে না মোবাইলের আমরা যে ছবিটি সেভ করেছিলাম সেটি নেব তো সেটি নেওয়ার জন্য এই ছবিটি ওপেন উইথ ফটোশপ এবার ওই তো তো মোবাইলের সাইজ কত আপনারা যারা জানেন হয়তো বা বলে দিয়েছেন আমি এখানে দেখছি ওকে ইমেজ সাইজ এখানে থ্রি টু জিরো আচ্ছা থ্রি টু জিরো যদি হয় আমরা এটা কেটে দিই এটাও আর এখন আর দরকার হবে না এটি কেটে দিচ্ছি এটাকে সাইজ করে নিচ্ছি একদম ফার্স্ট ওপেনিং থেকে ইমেজ সাইজ থ্রি টু জিরো আচ্ছা তো এবার কন্ট্রোল কন্ট্রোল না শুধু কিবোর্ড থেকে ভি চেপে ড্র্যাক করে আবারও দিয়ে দিলাম ড্র্যাকটা করার পর এখানে চলে আসলো এবার এটাকে ফিট করে দিলাম উপরে নিচে করে দিতে পারেন টপ বার এখানে চাইলে নিজের নামও লিখে দিতে পারেন কম এখানে এয়ারটেল রবি বাংলা লিঙ্ক এগুলোও লিখে দিতে পারেন সেভ দিয়ে দিলাম এবং চলে আসলো এটি হচ্ছে মোক আপ তো এ ধরনের মোক আপ তৈরি করা খুবই ইজি মোক আপ ডাউনলোড করুন আর ছবি অ্যাটাচ করুন ছবি অ্যাটাচ কীভাবে করতে হয় সেটা তো দেখিয়ে দিলাম ওকে তো এবার আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটা ছাড়া শুধুমাত্র এই অংশটুকু নিব আর এটিও রাখব না এটা রাখছি না শুধুমাত্র আইফোন ম্যাকবুক আর আইপ্যাডটি নিয়ে ও আসলো না এখানে অটো সিলেক্ট রয়েছে অটো সিলেক্টটি বন্ধ করে দিতে হবে অটো সিলেক্টটি বন্ধ করে আইফোন আইপ্যাড ম্যাকবুক ও ম্যাকবুক ওকে তো এটি নিয়ে আমরা আমাদের যে গিগের ইমেজ রয়েছে সেখানে পেস্ট করলাম পেস্ট করার পর এখানে চলে আসলো আমরা সবসময় উপরে এবং নিচে একটু জায়গা ফাঁকা রাখব যেন অন্যান্য টেক্সট দেওয়া যায় এবং উপরে নিচে কেটে গেলেও যেন সমস্যা না হয় আচ্ছা কন্ট্রোল টি চেপে কিবোর্ডের শিফট চেপে ধরে এভাবে ছোটো করা যায় আচ্ছা ছোটো করলাম ব্যাকগ্রাউন্ড এটাই থাকবে কিনা সেটা পরে দেখা যাবে এরপর আমরা কি ধরনের সার্ভিস দিচ্ছি আমরা দিচ্ছি ই কমার্স ওয়েবসাইট করছি রাইট তো এখানে লিখে দিই ই কমার্স ই কমার্স টেক্সট দেখা যাচ্ছে না কন্ট্রোল এ চেপে কপি করে নিয়ে আমি এখান থেকে কালার ব্ল্যাক দিচ্ছি 
এখান থেকে একটু বোল্ড করে দিচ্ছি আপনারা যারা ফটোশপ জানেন না তারাও আশা করি বুঝতে পারছেন কন্ট্রোল চি চেপে একেবারে ড্র্যাগ করে বড় করে দিচ্ছি এই হচ্ছে ই কমার্স ওয়েবসাইট ও এটা কিভাবে করলাম কিবোর্ডের এ এল টি অল্ট কি চেপে এখানে ড্র্যাগ করে নিচে নামিয়ে দিলাম ওকে তো ই কমার্স ওয়েবসাইট আচ্ছা আর কি কি ট্যাক্স থাকতে পারে ই কমার্স ওয়েবসাইট আমরা এই কাজটি করি ই কমার্স ওয়েবসাইটের কাজ করি আচ্ছা তারপর আপনি কেন আপনি কী ধরনের ইউনিক সার্ভিস দিচ্ছেন সেটি এখানে লিখে দেই যেমন হচ্ছে ফার্স্ট ডেলিভারি হ্যাঁ তারপর এই জিনিসগুলো আসলে নিচে নিচে দেওয়া যায় ফার্স্ট ডেলিভারি তার নিচে লিখতে পারি হচ্ছে অ্যাফোর ডাবল প্রাইস টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন সাপোর্ট মানে সব সময় সাপোর্ট দিব ওকে তো এটিকে আমরা ছোটো করে ফেলি কন্ট্রোল টি চেপে ছোটো করে ফেলি ফন্ট সাইজ দিয়েও ছোটো করা যায় আচ্ছা এটা এখানে রাখলাম পাশেই রাখতে পারি আচ্ছা আমাকে একটু অ্যারেঞ্জ করতে হবে এই যে ছবিগুলো রয়েছে এগুলো শিফট চেপে একদম টপ থেকে নিচে সবগুলো কপি করে নিলাম এবার কন্ট্রোল জি চেপে একটা গ্রুপ করে ফেললাম এখন এই গ্রুপকে টানা হ্যাঁচড়া করলে পুরো গ্রুপ একসাথে চলে যাবে তো আমি এটাকে একটু ছোট করি কন্ট্রোল টি চ্যাপে তারপর শিফট ধরে একটু ছোট করলাম বেশি ছোট করা দরকার নেই ওয়েবসাইট এবং ই কমার্স এই দুটো কথা একসাথে রাখা যায় মনে হয় আমরা লিখতে পারি ই কমার্স ওয়েবসাইট আচ্ছা আর নিচের কথাটা থাকতে পারে ডিজাইন রাইট বা ডেভেলপমেন্ট ডেভেলপ ম্যান্ট ওকে তো এবার আমরা যদি তিন এই দুটো লাইনকে মানে সেন্টার করতে চাই খুব সুন্দরভাবে করতে পারি এটা আর এটা সিলেক্ট করব তারপর এখান থেকে সেন্টার দিব সব সেন্টার হয়ে গেল এখন টোটাল জিনিসটাকে যদি এই ব্যাকগ্রাউন্ডের মধ্যে সেন্টার করতে চাই তাহলে এভাবে সেন্টার হলো ওকে আচ্ছা তো এবার কিছু কালার চেঞ্জ করি ই কমার্স ই কমার্স কথাটাকে যদি একটু হাইলাইট করতে চাই এখানে সিলেক্ট করে এবার কালারটা আমরা চাইলে এখান থেকে নিতে পারি রাইট ই কমার্স তারপর ওয়েবসাইট ওয়েবসাইট এমনই থাকুক আচ্ছা ফার্স্ট ডেলিভারি অ্যাফোর্ডেবল প্রাইস টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন সাপোর্ট এখানে এটিকে এখানে রাখি আর একটু বড় করে দেই এখানে মাঝখানে যদি ফাঁকা দিতে চাই তাহলে যেটা করতে হবে টি চেপে কন্ট্রোল এ তারপর কন্ট্রোল টি আচ্ছা এখানে কন্ট্রোল টি চাপলে যেটা আসছে আমরা এটাকে জিরো দেই আর লাইন হাইট লাইন হাইট হচ্ছে একটা লাইন থেকে আরেকটা লাইনের দূরত্ব এটা ফোর্টি এইট আছে এটাকে আমি বাড়িয়ে এটি টু করে দিলাম আর একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি ওকে তো এবার এখানে তো এখানে যদি আমরা তিনটা চেক বক্স দেই তাহলে কিন্তু সুন্দর লাগবে রাইট তো চেক বক্স এখানে আমরা খুঁজে দেখি কাস্টম শ্যাপে গিয়ে কোনো শ্যাপ থেকে চেক বক্স পছন্দ হয় কি না হয় 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 এটা চলে না হলে আপনারা নেট থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন জাস্ট ওখানে একটা ক্লিক করলেই সাইজ দিয়ে দিবেন যেটা আসছে সেটাই কন্ট্রোল টি চেপে জাস্ট ছোটো করে দেব ওকে আমরা একটু দেখি আমার কাছে মনে হয় না এটা আপনারা পছন্দ করবেন ভালো লাগে না তো আমরা একটা ঝটপট ডাউনলোড করে নিই তো এই যে চেক 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 কোনটা নেওয়া যায় এখান থেকে আমরা নিতে পারি এটা নিতে পারি ছবিটি ডাউনলোড করে নিয়ে সেভ করে আবারও ফটোশপে ওপেন করলাম এবং এটাকে ড্র্যাক করে আমাদের যে ক্যানভাস সেখানে নিয়ে যাচ্ছি সেটি কোথায় সেটি হচ্ছে ও মাই গড আচ্ছা এটা আর দরকার নেই এটা কেটে দিচ্ছি ট্যাপ বেশি হলে যেটা সমস্যা হয় এগুলো আর দরকার নেই ওকে এবার এই চেক বক্সটাকে টেনে আমরা এখানে নিয়ে গেলাম অনেক বড় রাইট এবং ব্যাকগ্রাউন্ড এটা দূর করতে হবে তো কিভাবে করব এখানে এই যে ম্যাজিক টুল রয়েছে সেটি সিলেক্ট করব কন্ট্রোল অ্যাক্স কেটে দিব শেষ আচ্ছা তারপর এটাকে আমরা ছোটো করে ফেলব বাট এখন এক্ষেত্রে একটু জুম করতে হবে জুমে ক্লিক করে এইভাবে জুম করব জুম করার পর কন্ট্রোল টি চেপে আর একটু ছোটো করে ফেলি যেন লেখার সাথে এটার একটা হাইটের ব্যালেন্স থাকে আমরা ডিজাইন যখন করব সব সময় খেয়াল রাখব এই বিষয়গুলো এটাকে বলে অ্যালাইনমেন্ট বা 
स्पेसिंग हाइट जे बोली ये जे स्पेसिंग टाव एक टा निर्दिष्ट दूरत्व दी तो होगे मैं अब देखा थी ओके अच्छा आरो निखुद भावे दवार जो नो रोलर टेने ऐ के बारे ये टा कोट तो होगे ए भावे एक टू छोटो कोड़ा दौर कर ओके अच्छा एक टू छोटो बड़ो होल आपने रा खामा कोड़े निभे ना मैं खूब दूर तो काज कर ची फ़ौज़रे आज़ान होएगे से ऑलरेडी आम के उठता होगे ओके 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 अच्छा जेतो आम्रा ए कलर टा देखते बच्चे टू ग्रे शो आम्रा ए कलर टा निते पारी ये खान थे के ए जे ग्रे टा रोए चे शेटर मोतो ग्रे टा सिलेक्ट होइनी ठीक मोतो आम्रा एक टू ज़ूम करे एकदम एक्यूरेट कलर टा ने और चेस्टा कोरी बार शामोई था क्लामी एरोटर कलरी ब्लैक कोरे दी ताम अच्छा ये � अब मोब टूल ले सिलेट करे ज़ूम टाइप टू कॉमी ये देखी ओके अच्छा ये होच्छ मोटा मोटी आ ये ग्रुप टाके भी चेपे एक टू छोटो करे ये खाने दे मैं एक टू एडेंस करी आ एर पर एटी एवं ये छोबी ये गुलो एक टा ग्रुप करलाम कंट्रोल जी चेपे इट होच्छ ग्रुप टू अपना रीनेम करे एकुरेट ग्रुप एन नाम शे क्षेत्रे वही छोटी टा प्रॉब्लम कर चें, अमरा इटा क्या एक टू डाने शोरीये दे। अच्छा, ए बार इटा क्या एक टू पोरे दिए दे। आरो पॉइंट दवार जाएगा रोचे, अपना आरो दो तीन टा पॉइंट चले दीते पारें। अच्छा, आर एक टा जिनिस कोड़ा जाए, ऑर्डर नाउ एक टा छोटी दवा जाए, राइट? जमान छोटे टू ओपन कर लाम, राइट क्लिक, ओपन उइथ, फोटोशॉप, येर पर ये छोटे टू चले आश्लो, ये टी के हमला ड्रैग करे, दिए दिच्छी एक हने, कंट्रोल टी चेपे, हमला ये टा एक हने, दिए दिते पड़ी, राइट? अच्छा, तो ये भावे एक हन शामिल था कि हमी बार नोटर तोड़ी करे देखा था। आगामी भिडियो ते आशा करी देख भविष्य कख इकमार्सर कलर का बाटन कलर सकते मैच कर ले जिन प्रासंगिक मन हो एक डीप कलर दीची इ कमार्स अर्डर नाओ ये कथाटा फोकस थकल ये खूब सहजे फटोशपर माध्यम खूब बस फटोशप ना जानले समस्या नहीं खूब सहजे इ कमार्स वेबसाइट डेभलपमेंट बोले जी बोलें ना क्यों जोधर गिग रही है सबधरण गिगर फीचार इमेज तैरि करते भिडियो केम लगल से अवश्य कमेंट कर जाना भूलें ना कि भिडियो पे चान से कमेंट कर और फ्रिलान्सिंग यूट्यूब चैनल जो सबसक्राइब करना थे अवश्य सबसक्राइब कर रखबें धन्यवाद सबाई के